Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Лара из Махмутлара. И сегодня у нас опять продолжение с вами новостей. Хочу сказать, есть одна хорошая новость. Библию Глобу запускает чартеры из Москвы в Турцию. Партнером у них выступает а, авиакомпания Red Wings. Я с ней летала. И уже первые рейсы будут 9, 6, 20, 23 апреля. А в последнюю неделю месяца запланированы сразу 4 вылета. Это здорово вам. О запуске собственных чартерных программ в Турции объявил и туроператор Пегас Туристик. И в апреле из Домодедова и Шереметьево стартуют сразу две чартерные цепочки. И кроме того, туроператор предложит а, и не только Анталию, но и Бодрум и Даламан. Поэтому готовьтесь, запускаются чартеры через Москву уже с 9 апреля. Ну и хочу еще сказать, что а, хорошая новость для туристов Уральского и Сибирского региона. Потому что с начала апреля а, теперь можно лететь через Казахстан. Это жители Челябинска, Оренбурга, Омска, Новосибирска, других соседних с Казахстаном а, областей могут отправиться на отдых из Казахстана. И это, знаете, аэропорты Нор-Султана, а кто бы Усть-Каменогорска... К примеру, из столицы Казахстана Нур-Султана в настоящее время уже выполняются рейсы в Анталию. Из Кустаная также можно улететь в Анталию. Турагентство сразу предлагают трансферы из российских городов в Казахстан, чтобы уже оттуда отправиться вот туда, куда они хотят. Но только, конечно, нам, дорогие россияне, нужно быть готовым вот к дальним переездам, потому что все равно, допустим, из Челябинска до Кустаная вам придется ехать 7 часов в автобусе. Вот. Но зато, зато улетите. Также хотела сказать, что перевозчик Red Wings расширяет полетную программу в Анталию ну, из других городов России. И поэтому к заявленным рейсам из Москвы, Казани, Самары и Екатеринбурга добавляются маршруты и из Уфы. И здесь они будут, рейсы эти будут осуществляться каждую неделю по понедельникам. Так что тоже может быть... Кстати, начнутся полеты с 11 апреля. Поэтому, мои дорогие, чартеры будут. Ну, конечно, пока не надо надеяться на массовые чартерные программы в Турцию. Но, тем не менее, все, кто захочет прилететь, конечно, прилетят и отдохнут тут. А я на сегодня с вами прощаюсь. До новых новостей на моем канале. Подписывайтесь, читайте мои посты в Инстаграм. А я остаюсь с вами, ваша Лара. До новых встреч.